Tusau ku subscribe, like na comment. Nina kunjua jamvi la kipindi cha vijana mchaka mchaka nipo Nyankumbo wilaya na mkoa Geita. Nimefika hapa kuzungumza na vijana wanaoishi katika eneo hili. Lakini pia kubaini shughuli wanazofanya na mara nyingi vijana wamekuwa kitamani vitu vya juu kuliko uwezo wao. Karibu fatane nami jina langu naitwa Kasimili Nimbasa hadi mwisho wa kipindi hiki. Naitwa Benedict Julius. Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Geita mtaa wa Nyankumbo. Tuambie shughuli kubwa ambayo inakuweka hapa Nyankumbo. Ah kazi yangu mimi ni kinyozi. Wewe ni kinyozi kwa unapatikana saluni gani au duka gani? Saluni inafahamika kwa jina la Benja. Vitu vikubwa vinavyopatikana Benja saluni ni vitu gani? Ah kama usafi. Kila kitu kilichomo usafi na nini na wateja jinsi unavyowashika vizuri ndivyo wanavyopatikana kwa kiume. Umesema Benja saluni lakini hujabainisha ni saluni ya kike ya kiume Ah hii ni saluni ya kiume. Ya kiume. Na mara nyingi imekuwa ikikusanya kusanya hata watoto wa kike pia? Ah watoto wa kike sio sana wengi wao ni wanaume. Mara nyingi nyinyi vinyozi kumekuwa na luma sisi kiendelea kwamba watoto wa kike wakiwafikia mnaonyoa bule. Hii kwenu ikoje? Ah hii sio kweli. Labda kwa wengine lakini kwa hapa naona si kweli. Vijana wengi wa Tanzania wamekuwa kitamani maisha hali ya juu kuliko uwezo wao. Na pengine hata hawana kazi. Kwa kwe hili unalizungumziaje? Ah kwa jinsi mimi ninavyoona wangejituma tu akajiajiri kama jinsi tunavyoona wakalizika na kazi wanaopata na kipato wanachopata kuliko kutamani tamani vitu vingine vikaingiza kwenye matatizo lakini changamoto ambazo zinawakabili vijana hususan ni kupata pesa na kazi hili kwako nalizungumziaje wewe kwa nini sinaona labda kukosa ajira kwa vijana unafikiri hili linachangiwa na nini ah hili linachangiwa na kukosa ajira hii ajira wewe sasa hivi unasema uko saluni hapa kwa hiyo umeajiriwa ya yeah, nimeajiriwa pengine toa wito wako na uambie vijana kwamba hata kazi ya saluni pia inaweza kukupatia maendeleo kwa kadi unavyoifanya. Ah kwa jinsi ninavyowashauri vijana kazi yoyote utakayoajiriwa inabidi usimamie kama jinsi inavyotakiwa. Jinangu mimi naitwa Musa Kazimiri. Na una pia unapiga piga design fulani kichwani huku nywele zingine zimebakia hii ni style gani? Ni mtindo tu wa kuweka kichwa katika hali ya randia au mtindo pia unakufanya uwe nakshi hata madadas pia wavutiwe hii na imekuwa ni kweli kwako? Amna hiyo sio kweli isipokuwa ni, ni mnyoto ambao unaona hapo umejiwekea kulingana na jinsi ambavyo labda kichwa chako kilivyo. Vijana wengi utamani maisha ya hali ya juu. Angali maisha yao ni duni. Unafikiri hizi akili zinaweza zikawasogeza? Ah hilo amna. Isipokuwa labda cha kuambia labda ni kustruggle tu kupambana. Tufanye nini vijana wengi wamekuwa kilalamika ajira haipatikani? Tufanye kazi inaisha kusubiria ajira labda kwa mfano kama kazi gani kwa sababu kila kazi watu wanasema wanatakiwa waajiriwe kwa mfano hata hii kazi ya kunyoa kama mshikaji wangu anapopiga hivi unajiingizia kipato kupita hii kwa vijana wanaoendelea kukaa na kupiga mbiu kwamba maisha ni magumu sana wamepoteza muda wao ah hilo kidogo unajikuta mtu kashabweteka tu lakini anapata kupiga kazi una kwa kazi yote ili mradi tu wewe uangalie kama kana, kana masilai jina langu mimi naitwa Paula Masanja Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Nyankumbu, mtaa wa Uwanja. Hebu tuombe shughuli kubwa ambayo inakuweka hapa Nyankumbu. Hapa shughuli kubwa ni kama unavyotuona hapa. Mm. Wewe nani hapa? Mimi ni kama mtaalamu fundi wa kuchora nini, kupiga rangi kila kitu. Ah, tuambie changamoto ambazo unakumbana nazo katika kufanya shughuli yako hiyo ya kuchora. Changamoto ninazokumbana nazo ni kibao. Unaweza kwa mfano unaweza kupiga rangi lakini mteja akawa ni mgumu wa kutoa hela akakuacha kwenye mataka kata kona siku zikapita kama ngapi ngapi ndo anaijia kifaa chake lakini watu wengi wamekuwa kilalamika kutokana na kazi zao wanazozifanya ila hawafanyi ubunifu wewe kwako hilo unalizungumziaje kwenye ubunifu kwenye ubunifu mimi napenda vijana wafike hapa ofisini waone jinsi tunavyofanya alafu ndo naweza tukachukua majukumu hata kama ni kuwafanyia process na ungana kikazi Mamba naenda mdogo mdogo katika kufanya shughuli hii ya uchoraji pengine una muda gani nayo Hii kazi nina muda nayo mrefu toka mwaka 82 na mafanikio gani ambayo umeyafikia mpaka sasa Mafanikio hapo kibao kama unavyoona hivi tumeshapata viwanja tumefanyaje tumejenga Kwa jina naitwa Nicolaus Mshanete Wewe ni mkazi wa wapi Mimi ni mkazi wa Nyankumbu hapa mtaa wa Uwanja Wewe ni mtaluma mimi ni mtaaluma ni fundi fundi carpenter
wanashughulika sana sana na uwezekaji na kazi zingine zingine Tuambie kazi yako hii ya ukapenta na masuala mengine mengine inahitaji nini Kazi ya ukapenta inahitaji vitu vingi kwa mfano inahitaji vitu tuseme tuseme tu vifaa vifaa vinatakiwa viwepo ninapohitaji ili nifanyie kazi maisha ya ushindani huenda sambamba na ubunifu pengine katika shughuli yako hiyo umebuni nini ili kufikia changamoto ya maisha na kukabiliana nayo kwa kweli maisha ya ubunifu tunajitahidi kutengeneza ramani zetu ambazo kuna mapaa ambayo yamekuja ya kisasa tunajitahidi kuya kuyatengeneza ili yaingie kwenye ushindani unatoa wito gani kwa jamii wito wangu na, naomba tu vijana wote tujitahidi kukabiliana na hali ya maisha sofa kalabria mhonja mkazi wa nyankumbu tuambie shughuli yako kubwa hapa nyankumbu shughuli yangu kubwa kabisa hapa ni ufugaji ni jasi ya mali tuambie sasa katika ufugaji huo kuna changamoto gani ambazo nakabiliana nazo changamoto zipo nakuta sasa labda mnani hiyo kazi yako nayo huduma ya kuhudumia wale unaohudumia kama ni nini mfukaji wa nguruwe na sika sehemu moja tena inakuwa na changamoto kubwa sana sana ni madawa chakula vijana wengi wamekuwa kilalamika maisha magumu lakini wakiwa katika nafasi zao hawafanyi ubunifu aina yoyote unafikiri changamoto hiyo tutaikabili vipi sisi vijana kwa kulalamika maisha ni magumu maisha magumu tunasababisha sisi vijana sababu vijana anashindwa kujitambua anashindwa kufanya kazi ambayo itakayo muingizia hata kipato kidogo anaanza kukaa kwenye mabalaza na kuanza kulia ma, kulia tu kwamba hali ngumu hali ngumu huwezi kupata pesa kwa umekaa tu ikukuta umekaa maisha ni uzalendo kumpenda ndugu yako na jirani yako unafikiri tukiwa na uzalendo sabiti tunaweza tukafikia maisha bora eh na maana unapobuni unapobuni swala kwamba nifanye kitu kimoja mshirikishe na mwenzio kwa namna gani tutafanya hivyo? Kumshirikisha kwa namna hiyo sababu unaweza ukabuni kama sasa hivi na rafiki yangu hapa tumekaa. Sawa. Naweza tukajaji kwamba wewe hapa kwa mjini unaishi unaishi kwa mpango ipi? Ataniambia kwamba mimi kama alivyo nasema kwamba ni fundi. Ukiwa fundi lazima na mimi atanishirikisha kwamba kwenye ufundi kuna hasara na faida gani? Ataniambia tutashirikishana. Na mimi ataniuliza kwamba wewe kwenye kazi zako za analiza ufugaji kuna changamoto zipi? Nitamuelezea. Natoa wito gani sasa kwa jamii? Wito wa, kwa vijana wafanye kazi. Tazamaji wa Geta TV na kunja jamvi la kipindi cha vijana mchaka mchaka nilikuwa Nyankumbo wilaya na mkoa Geita. Vijana wamepaza sauti yao na kuambia vijana wengine wanaobweteka kukama balazani na kuzungumza tu wachape kazi bila kuchagua kazi. Jina langu naitwa Kasimiria Nimbasa hadi wakati mwingine nasema kwa heri. Tusahau kusubscribe, like na comment.